हेलो गाइस आज के हमने चुले शिक्षी रिडॉक्स रिएक्शन के फोर्थ लेक्चरे आज के क्लास से हम राय खाने कंप्लीट कर बो कि भावे कौन एक टी रिडॉक्स बी क्रिया जारों शंक का पुद्वी तो शामोते विधान करते हैं देखो तुम्ही जो दी ए ही क्लास में प्रथम हुए था को ताले तो हमारे बोल बो जे आमादेर आज के क्लास टी कोटे होले किंतु ऑक्सीडेशन नंबर की वे बेर कोटे होए शे दर समुद्र किंतु भालो नॉलेज था का दरकार ताई तुम्ही जो दी ए ही क्लास में प्रथम हो ताहोले तो हमारे बोल बो जे आम्रा आगेर क्लास गुलो ते आम्रा कंप्लीट अबे आज के क्लास से पौरव उठी पार्ट ब्लॉक तक कि की भावे जारों शंका पुत्र जी समोता विधान करता है शीतकिन तो खूबी स्वाहोज मने हावे ठीक है जे ताहोले देखो इबार रातुमी जुदी माने अनेक श्रम अनेक अनेक जिक्र शक्त देखा जाए जैसे जारों शंका पुत्र जी मंगाने पर पुत्र जी मोते कौन टा बेशी स्वाहोज ताहोले � हले आर समय नष्ट ना करे शुरू करो आज से क्लास टी एवं शुरू करा आगे तो मके बोल बो तुम्हें जो दे चैनल नो तुन हाऊ तले अवश्य चैनल टी सब्सक्राइब करो हले चलो शुरू करी आज से क्लास देखो आज की क्लास से हमरा की शिक्ष बो आज की क्लास से हमरा शिक्ष बो जे बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड अर्थात कि जे जारण शंका पद्धति दिते कोन एक टी जारण बीजन बिक्रिया की भावे समोता विधान करा जाए शोमी कारण टी की भावे समोता विधान करा जाए शेटा अमरा आज की क्लास से आलोचना कर बो एवं देखो क्लास टी शुरू कर आगे अमी पोते दिने मतो अबार एक टकोथा एबार तुम्हार वही कास्ट समंदे नॉलेज कौन होगे तुम्हें उटा समंदे जान बे कारों का तो सुन ले जो उटा समंदे जिने नहीं ले तो अपने तुम्हार नॉलेज होगे एबों शे एबों शेटा पुर्ती एक्सपीरियंस कौन होगे जोखन तुम्हें वही कास्टी कोर बे ताई ना एबार एक ही रकम भावे मरा जारण शंका पुत्र दे कोनाटा बिक्रिया समोता विधान करार जोन नो तार्जे नॉलेज तार्जे तो हमारा बॉय पुरे नहीं निते पार वो किंतु बॉय पुरे किंतु नॉलेज तू थाकले ही होवे ना शेटा समंदे शॉटीक भावे तो हमारे जुदी कोर्टे होए तार्जे जुदी एक्सपीरियंस बाराते पोचूर प्रैक्टिस करता होगे। जो तो प्रैक्टिस कर बो प्रोसेस टा तो तो बेशी शाह हो जावे। ए मीटे तो जानवरों का बोलते तो अनेक शाह हो, किंतु तुम्हें जो दी ये टा बेशी कुले प्रैक्टिस करो, ताहोले तुम्हारे दाचे टा किचुई मना होगे, ये टा ज्वाल भात मना होगे। ठीक आजे? ताहोले चलो शुरू कोडी। देखो एकदम साहूज बेशी प्रोसेस नहीं कोई एक टक खाली स्टेप बोले तो वो शेष स्टेप फॉलो कर ले ही हो जावे किंतु तो हमारे तो स्टेप गुलो पॉर पॉर फॉलो करता है तारे जालो खाता बैक करे प्रोसेस गुलो लिखे ना देखो स्टेप वन स्टेप वन की कोर्बो हमरा स्टेप वन होती है कि रेडॉक्स बिक्रियाटी लिखे नहीं कौन परमाणु गुलीर कौन परमाणु गुलीर गुलीर जारण शंखा पूरी बोर्टन होच्छे होच्छे ता खुजे बेर कोरे बेर कोरे तार शहज्य तार शहज्य खुजे बेर कोड़े तार शाहत जे जारोन ओ बीजारोन जारोन बीजारोन बिक्रिया बिक्रिया टी शानक्त करता है करते होगे देखो प्रोसेस तक की बोल लाम तो हमारे तो जिगर टा बिक्रिया पोथ में दावा था बे वो ही बिक्रिया टी ते तो हमारे कौन परमाणु गुलो जारोन शंकर पूरी बोर्ड तो नहुए चे छेड़ा गया है वो ना खुजे बेर कर बो एवं पुत्ते टा माथा इसे जारण शंकर गुलो लीक बो 
লিখে নিয়ে কোনটা কোথায় জ্বালানি সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে সেটা আমরা কি করে বুঝতে পারবো যে অক্সিডেশন নাম্বার যে যদি বৃদ্ধি পাই তাহলে সেটা আমরা জারণ বলি তাহলে কোথায় দেখতে হবে যে জারণ সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে সেটা আমরা বলবো জারণ বিক্রিয়া এবং কোথায় দেখবো যে জারণ সংখ্যা হ্রাস পেয়েছে সেটাকে আমরা বলবো কি বিজারণ বিক্রিয়া তাহলে তোমার কি করতো কি করতে হবে ওই পর্বটাকে খুঁজে নিয়ে তার সাহায্যে জারণ বিক্রিয়াটাকে আলাদা করে ওর মধ্যে চিহ্নিত করে নেবো যে জারণ বিক্রিয়াটাকে আলাদা করে লিখে নেব মানে চিহ্নিত করবো এবং বিজারণ বিক্রিয়াটাকে আলাদা করে চিহ্নিত করবো ঠিক আছে এটা স্টেপ ওয়ান গেল সেকেন্ড স্টেপ কি जारण बिक्रिया परमाणुगल परमाणुगल परमाणुगुली के गुली के उभय दिखे उभय दिखे समान करते समान करते ठीक एवं एवं समान करते तर आधान समान कर समान करार तर जारण संख्या ह्रास और बृद्धि संख्या संख्या क्रस माल्टिफिकेशन करते माल्टिफिकेशन करते करते जारण बिक्रिया परमाणुट जारण हर संख्या उभय दिखे समान आना से प्रथम देखे सपोज डान दिखे धरना जारित हमें डान दिखे दो दिखे गुण कर समान विचारण क्षेत्र तई करब ए समान हो गो आधान आधान के समान करब ए आधान के समान करार्जी करब देखो आधान के समान करारे कर ह्रास मैं जारण संख्या कत ह्रास हो जारण संख्या कत बृद्धि पे बेर करब बेर नहीं क्रस माल्टिफिकेशन टी कर आधान समान ठीक है मन रखो जारण संख्या बृद्धि जगह ह्रास दिए गुण करते ह्रास जगह बृद्धि दिए गुण करते ठीक है स्टेप टू स्टेप थ्री की स्टेप थ्री की देखो स्टेप थ्री स्टेप थ्री तेज आधान समान हो गए जारित विजारित परमाणु संख्या समान हो गए किसिजें और हाइड्रोजें परमाणु के छाड़ा मान परमाणु के बाद बाकी परमाणुगुली परमाणुगल संख्या उभय दिखे गुलिस गुलिस संख्या उभय दिखे समान करते समान हाइड्रोजें के छाड़ा ओ बिक्रिया बाकी जो परमाणु थे तरह संख्या के समान कर ठीक है एर पर किबाई संख्या समान हो गो प्रथमेजें कर संख्या समान शेषे हाइड्रोजें संख्या समान करते देखो 
সবার শেষে হাইড্রোজেনের পরমাণুর সংখ্যা কিন্তু মেলাবো আগে অক্সিজেন মেলাবো তারপরে হাইড্রোজেন মেলাবো ঠিক আছে আচ্ছা এই ক্ষেত্রে আমি একটু বলেনি যেটা প্রয়োজন পড়তে পারে সেটা তোমাকে লিখে নাও রাখতে পারো কিন্তু এটা সেটা মনে রাখবে উদাহরণগুলো করবো তখন হয়ে যাবে সেটা দেখো অনেক সময় দেখা যাবে কি যে একদিকে অক্সিজেন আছে কিন্তু একদিকে জল নেই তবে মোস্ট অফ কেসে এগুলো বিক্রিয়া জল দেওয়া থাকবে কিন্তু অক্সিজেন সংখ্যাটাকে সমান করার জন্য আমরা কি করব যেদিকে অক্সিজেন সংখ্যা কম আছে যেটা আমরা আয়ন ইলেকট্রন পদ্ধতি শিখেছিলাম যেদিকে অক্সিজেন সংখ্যা কম আছে সেদিকে ততগুলি জল যোগ করব ঠিক আর তার বিপরীত দিকে হাইড্রোজেন সংখ্যাটা সমান করার জন্য তার বিপরীত দিকে এইচ প্লাস যোগ করব ঠিক তাহলে কি হচ্ছে হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেন মিলে যাবে এবার কি হবে যদি সেই বিক্রিয়াটি খারি এটা তো অ্যাসিড মাধ্যমে গেল এবার যদি সেই বিক্রিয়াটি যদি আমরা খারীয় মাধ্যমে সম্পন্ন হয় তাহলে খারীয় মাধ্যমে সম্পন্ন হলে কি হবে না তোমাকে খারীয় মাধ্যম তোমার এইচ প্লাস থাকতে পারে না তাহলে সেক্ষেত্রে কি করতে হবে আমাকে সেক্ষেত্রে যে মানে যতগুলো এইচ প্লাস আছে ওই বিক্রিয়াটিতে ততগুলো ওইচ মাইনাস ওই বিক্রিয়ার উভয় দিকে যোগ করে দেবো এবার যোগ করলে সুবিধাটা কি হবে দেখো যেদিকে এইচ প্লাস ছিল সেদিকে ওইচ মাইনাস মিলে তো জল হয়ে গেল আর বাকি অন্যদিকে কিন্তু ওইচ মাইনাস চলে আসবে অর্থাৎ কি বিক্রিয়াটি অ্যাসিড থেকে খারীয় মাধ্যমে কনভার্ট হয়ে যাবে তো তাহলে এইভাবে আমরা করব আর কি দেখো আমরা ওগুলো আমরা তখনই লিখে রাখবো যখন আমরা উদাহরণগুলো করবো একটা একটা করে উদাহরণ করার সময় যদি প্রয়োজন পড়ে তাহলে সেগুলো তোমাকে সাইডে সাইডে লিখে রাখবে সেই প্রসেসগুলো তবে আপাতত আমাদের এই যে চারটা স্টেপ আছে সেই চারটা স্টেপ যদি ফলো করি তাহলে যে কোনো বিক্রিয়া সহজেই আমরা কি করে নিতে পারবো সমতা বিধান করে নিতে পারবো তাহলে স্টেপটা কি আরেকবার বলে নি দেখো কিভাবে করলাম আমাদের প্রথমে কি যে বিক্রিয়াটা দেওয়া আছে সেই বিক্রিয়াটাকে আমরা প্রথমে কি করব সেই বিক্রিয়াটাকে বিক্রিয়ায় কোন কোন পরমাণুগুলির মানে হচ্ছে গিয়ে জারণ সংখ্যা বৃদ্ধি এবং জারণ সংখ্যা হ্রাস পেয়েছে সেটা খুঁজে বের করব এবং সেটার সাহায্যে জারণ বিক্রিয়াটাকে এবং বিজারণ বিক্রিয়াটাকে আমরা শনাক্ত করে নেব ঠিক আছে নেক্সট কি করব এবার দেখব যে জারণ বিক্রিয়াটার মধ্যে মানে যাদের জারণ হয়েছে মানে যে সংখ্যা জনসংখ্যা পরিবর্তন হয়েছে তাদের উভয় দিকে মানে তাদের সংখ্যাটা উভয় দিকে সমান আছে কিনা সমান না থাকলে সমান করে নিতে হবে ঠিক নেক্সট কি করব এবার তাদের আধানটাকে সমান করার জন্য আধানটাকে সমান করার জন্য জারণ সংখ্যা বৃদ্ধি এবং জারণ সংখ্যা হ্রাস এর বজ্র গুণন করতে হবে বজ্র গুণন করলে কি হবে আধানটা সমান হবে আধান সমান হয়ে গেল তারপরে আমাদের কি করতে হবে অক্সিজেন এবং হাইড্রোজেন কে ছাড়া বাকি পরমাণুগুলি সমান করতে হবে উভয় দিকে সেটার জন্য আমার কি যোগ বিয়োগ করে যেদিকে বেশি সেদিকে আমরা অন্য অন্যদিকে সেই সংখ্যাটাকে মানে গুণ করে দেবো তাহলে এইভাবে দুটোকে সমান করতে হবে এবং সবার শেষে অক্সিজেন এবং হাইড্রোজেনকে সমান করতে হবে তাহলে কি হবে প্রথমে অক্সিজেন যেদিকে কম আছে সেদিকে তাহলে জল যোগ করতে হবে আর যেদিকে হচ্ছে জল যখন যোগ করলাম যতগুলো জল যোগ করবো তার উল্টো দিকে ডাবল সংখ্যক এইচ প্লাস যোগ করতে হবে তাহলে এইভাবে কি হবে আমাদের জান সংখ্যাটা আমরা কমপ্লিট করব দেখো এটা তো আমাদের পুরো নলেজটা জানা হলো এরপরে এক্সপিরিয়েন্স হবে কখন যখন এটা আমরা ধরে ধরে প্র্যাকটিস করব চলো আমরা আজকে অনেকগুলো প্র্যাকটিস করব অনেকগুলো উদাহরণ নেব তাহলে দেখবো একদম পুরো ব্যাপারটা ক্লিয়ার হয়ে যাবে তাহলে চলো আমরা প্রথম যে উদাহরণটা নিয়ে নেব সেই উদাহরণটা হচ্ছে গিয়ে এফি সিএল থ্রি প্লাস এস এন সিএল টু এখান থেকে তৈরি হচ্ছে এফি সিএল থ্রি প্লাস এস এন সিএল ফোর দেখো এটা তো আমাদের একটা রেডক্স বিক্রিয়া ঠিক আছে এবার এই রেডক্স বিক্রিয়া কার কার জারণ সংখ্যা বৃদ্ধি কার কার জারণ সংখ্যা হ্রাস হয়েছে সেটা আমাদের প্রথমে খুঁজে বের করতে হবে দেখো তার জন্য আমরা কি করবো এখানে প্রত্যেকটা এখানে দেখো আর আয়নে ভাঙার কিন্তু যেটা আমাদের আয়ন ইলেকট্রন পদ্ধতি আয়নে ভাঙার প্রয়োজন ছিল এখানে কোনো আয়ন ইলেকট্রন ভাঙার এক্সট্রা কোনো ঝামেলাই নেই এখানে ঠিক আছে প্রথমে কি করবো প্রত্যেকটা পরমাণু জারণ সংখ্যাগুলো বের করে করে তাদের মাথার ওপরে লিখব দেখো এখানে আয়রনে যদি জারণ সংখ্যা বের করি সে তোমার জারণ সংখ্যা বের করে জানি তাহলে কি আয়রনে বের করবো এখানে এক্স ধরে নেবো ক্লোরিনে তো সবসময় মাইনাস ওয়ান করে জারণ সংখ্যা হয় তাহলে মাইনাস থ্রি ইজিকলস টু জিরো তাহলে এক্স ইজিকলস টু কত হলো এখানে থ্রি তাহলে এখানে আয়রন কত আছে না প্লাস থ্রি জানা অবস্থায় আছে তাহলে ক্লোরিনের জারণ সংখ্যা তো মাইনাস ওয়ান করে আছে ঠিক আছে একইভাবে এস এন সিএল টুর মধ্যে বের করবো ক্লোরিনের তাহলে মাইনাস টু তাহলে কি হবে প্লাস টু আছে তাহলে ক্লোরিন এখানে মাইনাস ওয়ান করে আছে এখনভাবে এখানে আয়রনের জারণ সংখ্যা কত আছে তিনটা তাহলে দেখো যাদের জারণ সংখ্যার কোন পরিবর্তন হয়নি সেটা নিয়ে আমাদের মাথা ব্যথা কোনো মাথা ব্যথা নেই কিন্তু যাদের জারণ সংখ্যা পরিবর্তন হয়েছে সেটা নিয়ে আমাদেরকে কিন্তু ক্যালকুলেশনে ঢুকতে হবে দেখো প্রথম আমাদের কি হচ্ছে আয়রনের এখানে জারণ সংখ্যা ছ
चिन्हित कर मुखे मुखे परीक्षा लिखते लिखा दी लिखब देखो सब समय बड़ा छोटा बद देव बड़ छोटे तो तीन से ह्रास पे दुई कत प्लस फोर आगे छो प्लस टू वियोग कर जानन संख्या कत पे कत बृद्धि पे देखो समान चलो जो परवर्ती उदाहरण करब तक बेपारे बी समान बज्र गुण मान कि देखो सब समय जो आधान संख्या जो समान करारे ह्रास पे बृद्धि दिए गुण करब और जेखने बृद्धि पे करबाजी ह्रास दिए गुण करब अर्थात की ह्रास पेखने दुई दिए गुण करब और जेखने बृद्धि पे करब ना एक दिए गुण करब ठीक चलो ताकि अतए समीकरण की है समीकरण की देखो कि करब समीकरण की तेल एखे कि ह्रास पे बृद्धि दिए गुण करब बृद्धि दुई दिए गुण करते संख्या देखे चटकर देखो कटाई क्लोरिन कटा तीन दिन छाने चार्ट समीकरण की समता विधान जुक्त समता विधान जुक्त समीकरण की उदाहरण समता 
এখানে কত হয়েছে না -2 -2 আছে আচ্ছা এখানে সালফার আবার জারণ সংখ্যা পরিবর্তন হয়েছে তাহলে সালফার এখানে দাও কত আছে সালফার এখানে হয়েছে +4 আচ্ছা অক্সিজেন তো এখানে -2 হাইড্রোজেন তো এখানে +1 আচ্ছা এদিকে দেখো সালফারে কত হয়েছে 0 আর এখানে হাইড্রোজেন তো +1 আর অক্সিজেন তো -2 তাহলে এদের জারণ সংখ্যার কোনো পরিবর্তন হয়নি তাহলে আমাদের কি করতে হবে তাহলে দেখো সালফার থেকেই হচ্ছে যে এটা জাইত বিজাইত হয়েছে যদি দেখো এখানে একটা ভালো করে খেয়াল করবে যে যদি এই ধরনের বিক্রিয়া গুলো হয় অর্থাৎ কি যেখানে ডিসপ্রপোর্শনেশন বিক্রিয়া বা কম্পোর্শনেশন বিক্রিয়া যদি থাকে তাহলে সেই ক্ষেত্রে যদি একটাই পরমাণুতে গিয়ে যদি জাগিত বা বিজারিত হয় তাহলে কি করব আমাদের যেহেতু এটা তো সংখ্যা মানে এখানে নিতেই হবে এক বা দুই তো গুণ করতেই হবে তাহলে আমরা প্রথমেই এটাকে কি করব দুটা ধরে নেব তাহলে আমাদের সুবিধা হবে প্রথমে এটাকে দুটা ধরে নেব তাহলে কিন্তু সুবিধা হবে তাহলে কি করব অথবা আমরা বিষয়টাকে এভাবে লিখবো দেখো ভালো করে ফলো করো এইচ টু এস প্লাস এসও টু এটা ছিল এবার আমাদের কি করব এখানে দুটা সালফার যেহেতু দুটো সালফারের মধ্যে জারণ বিজারণ হচ্ছে তাই জন্য দুটো সালফার ধরে নেব আর এদিকে যা ছিল তাই রাখবো এটুকু আমাদের প্রথমে কাজ করে নেব ঠিক আছে আচ্ছা এবার আমরা করব কি এবার আমরা জারণ সংখ্যার বৃদ্ধি রাস্তা বের করব তাহলে এখানে জারণ সংখ্যা কি মাইনাস টু ছিল এখানে ছিল প্লাস ফোর এখানেও জিরো এখানেও জিরো ঠিক তাহলে এখানে মাইনাস টু থেকে হয়েছে কত জিরো তাহলে এটা কি বিক্রিয়া বৃদ্ধি পেয়েছে তাহলে এটাকে বলবো জারণ বিক্রিয়া আচ্ছা এখানে কি প্লাস ফোর থেকে কি হয়েছে হ্রাস পেয়েছে তাহলে এটা কি বলবো বিজারণ বিক্রিয়া ঠিক এবার বের করতে পারলাম এবার দেখো কি করবো এবার কি করবো একটা ভাবে ওই লিখা গুলো তোমরা ফলো করবে আমি জাস্ট এটা এবার সঠিক করছি তাহলে কি করবো জারণ সংখ্যার জারণ সংখ্যার বৃদ্ধি বের করে নেব বৃদ্ধি কত পেয়েছে চলো এখানে ছিল জিরো বড়টা থেকে সবসময় ছোটটা বিয়ে করবো মাইনাস মাইনাস টু ইজুয়াল টু টু তাহলে বৃদ্ধি পেয়েছে দুই আচ্ছা জারণ সংখ্যার হ্রাস হ্রাস কত পেয়েছে দেখো ফোর সেখান থেকে হয়েছে জিরো তাহলে ফোর ঠিক আছে এবার অতএব দেখো এটা যখন আমরা গুণ করব না তখন সেটা কিন্তু একটা মানে অনুপাত করে রেশিও করে নেব মানে থেকে মানে যদি সেটাকে কাটাকাটি যায় তাহলে কাটাকাটি করে নেব ঠিক আছে যখন বৃদ্ধি বা রাজ দিয়ে যখন গুণ করব বজ্র গ্রহণ করবো বজ্র গ্রহণ করার সময় কিন্তু ওই সংখ্যাটাকে অনুপাত করে নেব ঠিক আছে তাহলে কি হবে কেননা এটা পরবর্তীতে কাটাকাটি করতেই হবে তো তাই জন্য এটাকে আমরা কি করবো প্রথমেই তাহলে এখানে দুই আর চার আছে তাহলে আমরা এখানে এক কাজ করি বৃদ্ধি বৃদ্ধি ও হ্রাসের অনুপাত অনুপাত করে নেব কি টু ইস টু ফোর বা ওয়ান ইস টু টু এটা করবো ঠিক আছে এবার আমরা কি করব এবার হচ্ছে গিয়ে জনসংখ্যা জনসংখ্যা হ্রাস বৃদ্ধির ক্রস মাল্টিপ্লিকেশন করে পাই হ্রাস বৃদ্ধির বৃদ্ধির ক্রস মাল্টিপ্লিকেশন করে পাই কি পাবো দেখো তাই কি বললাম যে সবসময় যেখানে যেখানে বৃদ্ধি পেয়েছে তখন বৃদ্ধিটিকে রাজ দিয়ে গুণ করতে হবে রাজস্থান কি দুই দিয়ে গুণ করতে হবে চলো আলটিমেটলি সমীকরণটা কি দাঁড়াবে তাহলে সমীকরণটা কি দাঁড়াবে অতএব তাহলে আমাদের এখান থেকে কি হয়েছে এখান থেকে বৃদ্ধি পেয়েছে মানে এখানে রাজটা দিয়ে গুণ করতে হবে রাজস্থান কি দুই দিয়ে গুণ করবো তাহলে টু এইচ টু এস আচ্ছা এখানে এখানে কি করব এখানে বৃদ্ধিটা দিয়ে গুণ করবো বৃদ্ধি কত এক প্লাস এসও টু এবার একই রকম ভাবে এখানে কত দিয়ে করবো এখানে দুই দিয়ে গুণ করেছি মানে এখানেও দুই দিয়ে গুণ করতে হবে তাহলে টু এস এখানে রাজ দিয়ে গুণ করেছি মানে এখানে রাজ দিয়ে গুণ করতে হবে এস ইজুকালস টু এইচ টু এটুকু বুঝতে কি পারলে কিনা ভালো করে দেখো ঠিক আছে কি করলাম কিচ্ছু না যেহেতু প্রথমে আমাকে দুটা সালফার এখানে দুটা সালফার থেকে পরিবর্তন হয়েছে তাই জন্য এদিকে আমি দুটা সালফার ধরে নিলাম ঠিক আছে তারপরে কি করলাম ওই যে বৃদ্ধি রাস্তা বের করলাম এবং সেখানে যেহেতু দেখো দুটাকে আমরা রেশিও করতে পারছি দুটো সংখ্যাকে তাই জন্য ওটাকে রেশিও অনুপাত থেকে লিস্ট সংখ্যায় পরিণত করে নেব করে নিলাম করে নিয়ে এবার এটাকে এটা দ্বিগুণ করবো এটাকে এটা দ্বিগুণ করবো অর্থাৎ কি যেখানে বৃদ্ধি পেয়েছিল সেখানে রাস্তা দ্বিগুণ করলাম আর যেখানে রাস পেয়েছিল সেখানে বৃদ্ধি দ্বিগুণ করলাম তাহলে এখানে কি করলাম এখানে দুই দ্বিগুণ করলাম এখানে এক দ্বিগুণ করলাম এখন এখানেও দুই দ্বিগুণ করবো এখানেও এক দ্বিগুণ করবো ক্লিয়ার এরপরে দেখো নেক্সট কাজ কি নেক্সট কাজ হচ্ছে গিয়ে আমার মানে অক্সিজেন হাইড্রোজেন ছাড়া বাকি গুলো সমান হলো কিনা সেটা দেখে নিতে হবে আচ্ছা অক্সিজেন হাইড্রোজেন ছাড়া এখানে কি সালফার আছে তাহলে সালফারের সংখ্যা এদিকে দুটো এদিকে একটা তিনটা এদিকে দুটা এখানে একটা তিনটা তাহলে সালফার মিলে গেছে এরপর আমাদের কি করতে হবে অক্সিজেনের সংখ্যা মেলাতে হবে কি বললাম অক্সিজেন তারপরে হাইড্রোজেন অক্সিজেন সংখ্যা দেখো এখানে কটা আছে এদিকে আমার দুটো আছে অক্সিজেন কিন্তু এদিকে কটা আছে একটা আছে তাহলে এটাকে আমি দুই দিয়ে যদি গুণ করি তাহলে অক্সিজেন দুটা হলো হলো এবার আমাদের কি করতে হবে হাইড্রোজেন সংখ্যা মেলাতে হবে 
হাইড্রোজেন সংখ্যা দেখো এখানে কটা আছে চারটা এখানে কটা আছে চারটা মিলে গেছে তাহলে অর্থাৎ অতএব কি লিখব সমতাযুক্ত সমতাযুক্ত সমীকরণ টি হলো 2H2S SO2 সমান সমান এবার দুটো সালফার কি আমরা যোগ করে দিতে পারি 3S 2H2O ব্যাস মিলে গেল সিম্পল চলো नेक्स्ट আরেকটা উদাহরণ নিয়ে নিই আমরা চলো नेक्स्ट আরেকটা উদাহরণ নিয়ে নিই কি Cl2 NaOH এখান থেকে হয়েছে NaCl NaOCl H2O এই বিক্রিয়াটা আমাদের কি সমতা বিধান করতে বলেছে তাহলে তাহলে सेम কাজ প্রথমে কি করতে হবে আচ্ছা এখানে আবার দেখো ফলো ফলো করো এখানে কি হচ্ছে ক্লোরিনের জন সংখ্যা 0 সোডিয়ামের জন সংখ্যা +1 অক্সিজেনের -2 হাইড্রোজেনের +1 এন্ড এখানে সোডিয়ামের জন সংখ্যা তোমার কি আছে +1 ক্লোরিনের জন সংখ্যা -1 এখানে সোডিয়াম +1 অক্সিজেন -2 ক্লোরিন এখানে +1 এখানে অক্সিজেন তো -2 হাইড্রোজেন তো এখানে +1 তাহলে এদের জন সংখ্যার কোনো পরিবর্তন হয়নি এদের কারো জন সংখ্যা পরিবর্তন হয়নি আর এগুলো নিয়ে আমাদের চিন্তা করতে হবে না আর দেখো ক্লোরিনকে দেখতে হবে ক্লোরিনে এখানে 0 ছিল এখান থেকে -1 হয়েছে এখান থেকে +1 হয়েছে তাহলে দেখো একটা ক্লোরিন থেকে জারণ হয়েছে একটা ক্লোরিন থেকে বিজারণ হয়েছে এই বিক্রিয়াগুলোকে আমরা কি বলি ডিসপ্রপোর্শনেশন বিক্রিয়া বলি তাহলে এই বিক্রিয়া আমরা একই রকম যেমন আগের বিক্রিয়া যেমন ওদিকে ডাবল করেছিলাম মানে আলাদা করে নিয়েছিলাম এখানে কিন্তু তাই আলাদা করে নেব ঠিক আছে তাহলে অতএব কি করব ক্লোরিনটাকে আমরা দুটো ধরে নিই Cl2 Cl2 ধরে নিলাম এখানে যা ছিল তাই রাখলাম NaOH এখান থেকে NaCl NaOCl H2O এটা করব ঠিক এবার একই রকম ভাবে চলো জন সংখ্যা বের করো এখানে 0 এখানেও 0 এখানে ক্লোরিনের জন সংখ্যা -1 এখানে ক্লোরিনের জন সংখ্যা কি +1 ঠিক আচ্ছা এবার জিনিসটা ভালো করে ফলো করো এবার আমি কি বলেছিলাম প্রথমে তো আমি তাহলে জারণ বিজারণ বিক্রিয়া বের করে নি চলো তাহলে এখানে 0 থেকে -1 হয়েছে তাহলে কি হয়েছে ডাস পেয়েছে তাহলে এটা বিজারণ এটা 0 থেকে +1 হয়েছে তাহলে এটা জারণ ঠিক আচ্ছা এবার আমি কি বলেছিলাম যখন জারণ বিজারণ বিক্রিয়াটা খুঁজে বের করা হলো এবার দুই দিকে দেখতে হবে জারিত বা বিজারিত পরমাণুটির সংখ্যা সমান আছে কিনা এখানে দেখো ক্লোরিনের সংখ্যা কত আছে দুটো এখানে ক্লোরিনের সংখ্যা কত আছে একটা তার মানে দুই দিকে আমি সমান করে নিতে হবে তাহলে এখানে কি করব এখানে আমি দুই দিয়ে গুণ করে নেব তাহলে এর সংখ্যাটা সমান হলো এখন এখানে ক্লোরিনের সংখ্যা কত আছে দুটো এখানে ক্লোরিনের সংখ্যা কত আছে একটা তাহলে এর সামনে আমি দুই দিয়ে গুণ করে নেব এটা আমি ফার্স্ট কাজ করে নিতে হবে কারণ আধানগুলোকে দুই দিকে সমান করতে আমার সুবিধা হবে করলাম এরপরে কি করব দেখো এরপরে আমাদের জারণ সংখ্যার বৃদ্ধি বৃদ্ধি বের করব বৃদ্ধি কত পেয়েছে দেখো এখানে বৃদ্ধি কত হয়েছে 0 থেকে হয়েছে এখানে কি টোটাল দেখো এবার প্লাস 2 কিন্তু একটা ক্লোরিনের জন্য প্লাস 1 তাহলে দুটো ক্লোরিনের জন্য প্লাস 2 হবে তাহলে বৃদ্ধি পাবে 2 মাইনাস 0 ইজ इक्वल्स टू 2 একই রকম আমরা হ্রাস কত পেয়েছে দেখো এখানে কত ছিল এদিকে এদিকে টোটাল দেখো 0 আছে 0 থেকে এদিকে কিন্তু টোটাল মাইনাস 2 হবে মাইনাস 2 ইজ इक्वल्स टू কত হবে 2 আচ্ছা তাহলে এটা অনুপাতটা বের করতে হবে বৃদ্ধি ইজ টু হ্রাস সমান 2 ইজ টু 2 সো 1 ইজ টু 1 ঠিক আছে যে 1 ইজ টু 1 হলো এবার তাহলে কি যে সবগুলোকে 1 1 দিয়ে গুণ করে নিতে হবে তাহলেই হয়ে যাবে তাহলে 1 1 দিয়ে গুণ করি তাহলে ওতে ওতে কি লিখব Cl2 প্লাস Cl2 প্লাস NaOH এখান থেকে 2 NaCl প্লাস 2 NaOCl প্লাস H2O ঠিক এটা গেল এবার আমাদের কি কাজ দেখো দুই দিকে সংখ্যাটা সমান হয়েছে কিনা দেখে নি ক্লোরিন এখানে কত আছে দুটো এখানে দুটো চারটা ক্লোরিন এখানে দুটো দুটো চারটো ক্লোরিন মিলে গেছে এবার বাকি পরমাণুগুলো অক্সিজেন হাইড্রোজেন ছাড়া বাকিগুলো সোডিয়াম এখানে কত আছে একটা সোডিয়াম এখানে কত আছে চারটো তাহলে এখানে চার দিয়ে গুণ করে দিই তাহলে সোডিয়াম সংখ্যা সমান হলো এরপর দেখতে হবে অক্সিজেন সংখ্যা অক্সিজেন এখানে কত আছে চারটো অক্সিজেন এখানে কত আছে দুটো তাহলে এখানে দুই দিয়ে যদি গুণ করে দিই তাহলে চারটো হলো এবার হাইড্রোজেন এখানে কত আছে চারটো হাইড্রোজেন চারটো মিলে গেছে ব্যাস তাহলে কি লিখব আলটিমেটলি অতএ সমতা যুক্ত সমীকরণ টি এবারে Cl2 দুটো Cl আছে দুই দিয়ে গুণ করে দুটো যোগ করে দিলাম Cl2 4 Na OH is equal to এখান থেকে কি হবে 2 Na is equal to করে দাও এটা NaCl 2 NaOCl 2 H2O ব্যাস একদম সহজ কিনা বলো আচ্ছা চলো আরো আরো একটা উদাহরণ করি নি তাহলে ব্যাপারটা আরো সহজ হবে আরেকটা উদাহরণ নিয়ে নি Cu 
जनसंख्यार्तन चलो कर राष्ट्रा दिए गुण करते समान हलो बारोटा माइनस टू कर मैंने जारण बृद्धि बृद्धि कत पे देखो टोटाल दिखे कत हम 
प्लस टू कर प्लस फोर आदि कत हो अनुपात कर भांगा लिखी करब ये पांच दिए गुण करब ये दुई दिए गुण करब कर हाइड्रोजन बद दिए बाकी संख्या मिलल क्या देखे सालफेटर संख्या सालफेट दस टाइम एगारो टाइम सालफेट आज सालफेट अठारोटा दस बारो बारो पांच बार हाइड्रोजन परीक्षा सदा फसफरस एर मध्य मध्य एन एच ए गारो गारो जलियों द्रवण जो कर लेच टू पीओ टू ओ हसफिन उत्पन्न समीकरण क्वेश्चन परीक्षा तुम्हें थकते कि क्वेश्चन तुम्हें समता जन करते क्षेत्र तुम कि देखो लाइन गारो जलियों द्रवण जलियों जल मिसाते मिसाल उत्पन्न हलो हलो हम एन एच टू 
पीओ टू उत्पन्न हलो उत्पन्न हलो एर मध्य थे पीएच थ्री फसफिन उत्पन्न हलो ठीक एट उत्पन्न हो समीकरण पे गलम एबंध समता करते हैं चलो समता करी समता करार जो जान संख्या बेर नाम अच्छा देखो फसफास जान संख्या की फसफास एक आदिगे फसफास दो माइनस थ्री ठीक बृद्धि क्या बृद्धि मैं जारण जीरो माइनस थ्री होता जीरो फोर माइनस जीरो बृद्धि पे तीन दिए गुण करब ह्रास पे एक दिए गुण करब सोडियम सोडियम क्या बारोटा बारो दिए गुण करोजन संख्या मिलाओ हाइड्रोजन क्या तीन चार बारोटा चौबीस छत्तीस सोडियम सालफाइट एर मध्य दिखी गो फोर उत्पन्न हम समाधान करते फार्ष्ट क्ज की प्रत्येक जान संख्या बेर कर जान संख्या बेर कर जानसंख्या क्या देखो मैं कार जान संख्या बेर करफ्यूशन तैरि होते मोस्ट अब केस डी ब्लक मौल गो पी ब्लक मौल गोन एस ब्लक मौल जानसंख्यान है ना तो बोलो तुम कार जान संख्या बेर करो पटासम और अक्सिजन तेम जान संख्यान है ना तो एकम्र देखिए एम एन जीत डी ब्लक मौल तो एर ही जान संख्यान है पटासम बेर करो पटासम जान संख्या बेर कर ले कस प्लस सेभन जानसंख्या 
बृद्धि सोडियम सोडियम कटा दस टाइम सोडियम दस ठीक तो बारो बत्रीसा कत तीन दिए गुण कर दी पैंत हो जाए प्लस तीन पैंत अच्छा हाइड्रोजें मिलाओ उदाहरण दिए उदाहरण गो प्रत्येक एक्सपिरियंस बढ़े बार बार प्रत्येक उदाहरण भलो मैं एकदम ट्रिपल जीरो